الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear you are watching your favorite program Quranic program Iqra and I am your host Dr. Jameel Rathor in this particular religious Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of Holy Verses. And our today's program consists of verse number 39 to 43 of Surah Hamim as Sajda of the 24th part of Al-Quran. And as usual, you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Qur'an, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, When Qur'an is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully by Qari Ghulam Hassan al-Hasni. A'udhu billahi min ash بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما 
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك صدق الله العظيم Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to listen to these verses as well as repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. إن الذي إن الذي أحياها أحياها لمحي الموتى لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير شيء قدير إن الذين إن الذين يلحدون يلحدون في آياتنا في آياتنا لا يخفون لا يخفون فونا علينا علينا أفمن يلقى أفمن يلقى في النار في النار خير خير أم من يأتي أم من يأتي آمنا يوم القيامة آمنا يوم القيامة اعملوا اعملوا ما شئتم ما شئتم إنه بما تعملون تعملون بصير إن الذين كفروا إن الذين كفروا بالذكر بالذكر لما جاءهم جاءهم وإنه لكتاب عزيز لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل لا لا يأتيه الباطل من بين من بين يديه ولا من خلفه ولا من خلفه تنزيل من تنزيل من حكيم حميد حكيم حميد ما يقال ما يقال لك إلا ما قد قيل قد قيل للرسل من قبلك من قبلك Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very very important segment of our program. Because in which we give you this lesson in several type. First we recite or verse by verse. And these verses become prominent on your television screen. And then we translated or romanize these verses particularly for our, those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. 
and this exercise is followed by Urdu English translation and in the end we also give you the brief explanation of these holy verses so in this segment we give you translation recitation as well as the explanations of the holy verses of Al Quran and you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran and I pray God grant you the capability and understanding and act upon the holy verses of Al Quran Amin <laughs> إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن أردو بشك وو قادر مطلق جس نے زندہ کر دیا ہے زمین کو وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بلا شبہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. In English, undoubtedly, he who gives life to it shall necessarily give life to the dead. No doubt, he can do everything. In الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ان اردو بے شک جو لوگ ہماری آیاتوں میں اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں Undoubtedly those who see crooked ways in our signs are not hidden from us. In Urdu, تو کیا جو پھیکا جائے گا آگ میں وہ بہتر ہے یا جو آئے گا امن و سلامتی کے ساتھ قیامت کے دن وہ بہتر ہے تم وہ کرو جو تمہاری مرضی یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو وہ یعنی اللہ خوب دیکھ رہا ہے In English Is he then who shall be thrown in the fire better or he who shall come secure on the day of resurrection do what you please. Undoubtedly, he is seeing your work. الذين كفروا بالذكر لما جاءهم 
وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ان اردو بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ہر دھرم لوگ ہیں اور بے شک یہ بڑی عزت حرمت والی کتاب ہے Undoubtedly those who denied the reminder when it came to them ask not the condition of their misery and undoubtedly it is an esteemed book لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد لا يأتيه الباطل من بین یدیہ ولا من خلف تنزیل من حکیم حمید ان اردو اس کے نزدیک نہیں آ سکتا باطل نہ اس کے سامنے سے اور نہ پیچھے سے یہ اتری ہوئی ہے بڑے حکمت والے سب خوبیوں والے کی طرف سے In English, there's no approach of falsehood to it, either from before or from behind it. It is ascending down from one, all wise, all praised. <laughs> In Roman, مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْغُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ In Urdu, اے حبیب, نہیں کہا جاتا آپ کو مگر وہی جو کہا گیا پیغمبروں کو آپ سے پہلے. In English, Nothing will be said to you but only that which was said to the messengers before you. Nazirin Kiram, we have studied the meaning of today's verse. The meaning of these verses is that in these verses, Allah Jalla wa Ula is revealing the glory of the Holy Spirit in the Holy Spirit. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی عقل کے دریچوں پر بار بار دستک دی ہے انہیں بار بار ہر طریقے سے سمجھایا ہے کہ دیکھو خالق کون ہے اور خالق کے کیا کیا حقوق تمہارے ذمہ ہے جنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ چاند کو کس نے بنایا سورج کو کس نے بنایا یہ رات اور دن کا نظام قائم کس نے کیا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری زمینیں ہیں یہ بارش نہیں ہوتی تو یہ مردہ ہو جایا کرتی ہے اور ان میں اگر تم کچھ شجرکاری کرتے ہو تو وہ تمہاری جو بیج ہیں وہ کومپل نہیں پھوٹتی کیونکہ زمین مردہ ہو چکی ہے بنجر ہو چکی ہے اس کو پانی چاہیے اور پانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے مہی برساتا ہے وہ یاد رکھی کہ جتنا بھی دنیا کا پانی جو زمین پر موجود ہے یہ پہاڑوں سے بہتا ہے اور بہ کر دریاؤں کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو صاحب یہ پہاڑوں پر پانی کہاں سے آ رہا ہے پہاڑوں پر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے میہ برساتا ہے یا برف برستی ہے وہ برف آ کر جم جاتی ہے بڑے بڑے گلیشیر کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور جب دھوپ لگتی ہے گرمی آتی ہے وہ بگھلتے ہیں تو پھر وہ پانی بنتا ہے اور پانی ندی نالوں آبشاروں سے بہتے ہوئے آتے ہوئے دریا کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس سے ہم اپنی زمینوں کو سرسبز و شداب کیا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری زمین کے لیے پانی ضروری ہے تمہاری زمین مر جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی جب میہ برساتا ہے 
اور جو بارش کا پانی ہوتا ہے اتنا عمدہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی زمین پر پڑتا ہے اس کی زمین کے بیکٹیریاز دوبارہ سے نمو پاتے ہیں زندہ ہوتا ہے اور پھر جب ہم کوئی دانا یا بیج اس پہ ڈالتے ہیں وہ بیکٹیریا اس کو تیزی کے ساتھ بڑھوتری کی طرف لے جاتے ہیں پھر کومپل بنتی ہے درخت بنتا ہے ہمیں غلہ ملتا ہے تو یہ سارا سسٹم اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب رب کائنات اتنی وسیع و عریض زمین کو کہ جس پر آج چھ ارب سے زائد انسان رہتے ہیں اللہ جب اس زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا کرتا ہے تو اے انسان تو تو محض پانچ اور چھ فٹ کی ہائٹ والا ہے تجھے دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کون سا مسئلہ ہے یقینی طور پر اللہ تجھے بھی دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کفار جو عظمت قرآن کے منکر تھے ان کا ذکر کیا گیا بتایا گیا بڑے ہٹ دھرم ہے اور پھر عظمت قرآن کا ذکر کیا کہ تم اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے کسی بھی طریقے سے قرآن میں داخل ہونا چاہو گے انا نحن نزل نز ذکر و انا لہو لحافظون کہ ٹھیک ہے پچھلی کتابوں کا محافظ علماء بنی اسرائیل اولیاء بنی اسرائیل کو بنایا تھا لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے محافظ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے خالق اس کا محافظ ہے لہذا انسان اس میں تبدیلی کرنا چاہے تو ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا تو جب اتنی عظیم کتاب ہے تو ہمیں اس کے فرمودات پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں عمل کے راہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کو نظریہ اور نظام حیات کے طور پر رائج اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اقرأ بسم